за тэгээ одоо би дифенсор тэгшлэл гээл баах юм яриад сэн тийм яг юу гэсэн юу гэж байгаа юм бэ гэдэг юм яриад тэгээ а ярий тэгээ энэ дифенсор тэгшлэл гэж яваа тэгээ цаашгаа жоохон ер нь дифенсор тэгшлэл гэдэг чинь цааш цаана уламжлалтай холбоотой тэгээ уламжлал интеграл нь тийм холбоотой юм шүү дээ уламжлал интеграл нь тэгэд чинь юм гэдэг юм бид нар анализиг монгол болох анализ гэж юм тийм интеграл дифенсор тоо гэдэг зүйл калкулус гэж юм би баруун тийм калкулус гэдэг чинь одоо яг юмс үлсэн юм байна. Хаанаас гарч ирсэн юм байна гэдэг жоохон тийм түүхийн юм ярих гэж юм. Тэгээд түүх тэр нь дотор аяг хэлбэрхэн тийм гоё гоё математикийн санаанууд байж магадгүй байна шүү дээ. За дефенс оф хамгийн түрүүнд за маш хэлбэрхэн одоо энэ энэ дээр нэг граф гоё л та энэ. Граф хэвтэ тэнгэлэг дээр буцаа босоо тэнгэлэг дээр бурдыг тавьчихсан. Тэгээд хурд нь юм бүтмэл байдаг. Одоо ч үлч мөсөн дээр ингээд шулуу өнхөрөлдсөн ч юм тэг ийм юм байж байна. Хурд нь тогтно. Тийм бол хурд нь тогтно бай байх юм уу одоо тэг гэсэн хугацаанд ямар зам явах вэ? Хурд нь мэдэгдэж байгаа юм тэг. Одоо хурдыг нь v гэдэг юм байна. Тийм бол энэ бид нар мэдэж штэ хурд хурд нь тогтно бай хурдыг хугацаагаар үзэж ирээд замыг болчихдог тийм. Ингээд болоо. За энийг нь граф дээр харах юм бол юу юм бэ гэхээр хурд нь граф гэдэг юм энэ тогтно юм хэвтэй шулуун дээр. Тэгээд тэг сэн хугацаанда ингээд хугацаагаар аа цаг нэг дээр нэг юм босоо шулуун зураад тэр нэг юм нэг юм тэгшин зүйл өсч байгаа зүйл тэр энэ бол зүгээр тэр тэгшин зүйлийн талбай тэгч юм одоо гурдныхан гурдныхаа граф зурлаа энэ үед нэг юм босоо шулуун зурлаа за энэ энэ бол бас нойдос аа тэг тэнцүү нойл гэсэн бас нэг босоо шулуун байж байна энэ хоёр босоо шулуун тэгээ дуураасаа яг уу энэ тэг сэн тэнгэрээр хашигдсан дээрээс нэг функцийг дээр дээр тэнцүү үг гэдэг тогтмол тоо гэсэн дээр бүгд зэрэг хашигдсан юм тэгш юм талбай байна. За энэ юм амархан байдаг юм биш. За энэ дараа тэгсэн чинь ямар юм бохоо те. Хурд нь хэрвээ хугацаанаас шугам байдлаар бас хамаарч өсдөг бол а замыг нь яаж болох вэ гэсэн бодлого байна. Тэгэхээр энийг бол бид нар мэдэж галилей хамт ер нь хамгийн анх тийм байдлаар үзсэн юм төлөвтөө онцгой би тэг хугацаанд ямар бол ямар зайд болох вэ гэсэн юм бол за энэ хурдны графикийг нь ингээд зураад үзэх юм юу болж байна гэдэг хурд нь a тэр эхлээд хамгийн анхны одоо тэг тэнцүү ноёл гэсэн ахшин хурд нь ноёл байж байгаа тэгээд ингээд баг баг өсөл бол шинэ нэг секундын дараа 10 метр секунд болох гэж байна 2 секундын дараа 20 метр секунд болох гэж байна тэгээд хурдных нь граф бол ийм их одоо ноёл цэгээс гарсан юм шулуун байна дэш өсөлтсөн. За тэгэхээр зам нь болцоор шин яах вэ гэхээр яг бидний сайн дээр хүчсэн шиг замыг нь яаж олох вэ гэхээр хугацааны хугацаа гэсэн юм дэр юм босоо шулуун зураад ингээд энэ уруулчны талбайг олно гэсэн үг байна шүү дээ. Тэр энэ уруулчны талбайг яаж олох вэ гэсэн асуудал өрчтэй. Тэгээ нэг бол аа бидний бид нь за энэ цааш хүмүүсийн ийм нэмийг ерөнхийдөө дифенсор хэлчихэж гэж яриад байгаа. Энэ нь яг маш хялбар хэн жишээ нь. Тэгэхээр хурд нь өвдсөн гэдэг чинь юу гэсэн юм бэ? Хурд гэдэг чинь гэдэг юм болохоор замаас хугацаагаар авсан уламжлал юм. Замаас хугацаагаар авсан уламжлал нь өвдсөн болов. Замыг нь яаж олох вэ гэсэн юм бол яаж шүү. Тэр жишээлбэл ийм бодлого байж болно. Одоо энэ a гэсэн хурд нь ингээд a гэсэн функц байсан. Одоо энэ баруун зөнгөр татанд байгаа dst dt гэдэг нь бол агшин зургийн хурдыг тэмдэглэж байгаа. Одоо замаас хугацаагаар авсан уламжлал гэж юм. Тэгээд энэ хурд нь одоо хугацаанаас экспансив байдлаар ийм байдлаар тавьсан юм гэдэг байвал замыг нь яаж олох вэ гэсэн нэг юм. Нэг юм байж. Энэ өөрөө дифенсор хэвчлэл болчих. За тэгээ араа илүү төвөгтэй дифенсор хэвчлэл гэдэг юм юм байж. Одоо энэ энд бол яг хурд нь ингээд өгөөсө яг хурд нь тийм гэсэн юм хүнс өгдөг үү? Энд ямар юм өгч юм бэ? Хурд байж юм. Тэгснээ зам байж юм. Замын квадрат орцсон. Тэгээд тэр энэ хурдыг энэ замын квадратыг нийлүүлээд нэг юм эвлүүлсэн нэг юм биш нэмтэн S квадрат гэдэг. Энэ юм нь өгдсөн байж шээ. Тэр энэ хамаагүй илүү төвөгтэй юм болчих гэж бодож байна. Зөвхөн энэ а DS DT гэсэн хурд нь өгдсөн гэдэг энэ байхгүй байсан бол зүгээр ингээ нэг юм талбай бодох бодлого бол одоо а одоо энэ болохоор илүү төвөгтэй юм болчих юм. Тэр дифенсор яг ерөнхий төвөгт бол дифенсор хэвчлэл гэхээр уламжлалт орсон, уламжлалч орсон, тэр функц нь өөрөөч орсон ингээ дахиад хоёр дугаар өмнө уламжлалт байж болно. А функц нь өөрөө ганцхан T биш янз бүрийн олон хувьсгч санаадаг байж болно x y z гэж юм ганцхан хувьцаа биш дээ одоо жишээлбэл үү гэдэг температурын өрөөндөө төр температурын харах хэрэгтэй чинь x y z гэсэн 
Тэгэхээр Тэгэхээр 
Тэнгүүт сүүлд нь квадрат болох юм. Тэгээд тэр квадрат юм. Квадратыг нь өөрийг нь энэ олон зүйлс нь талбай гэж үзэн гэсэн шиг. Тэгээд нэр бол яг одоо тоогоор яриад байна. Тэгэхээр яг тийм квадрат төврөхэн тод яг их үсэг нэр бол юм. За ингэ тэгшин цэгтүүд болчихлоо тий. Тэгэхээр одоо тэгшин цэгтүүдээ тэгшин цэгт тос бүрийг нь квадрат болно. Тийм бол яг өөр энэ дэгийн байгууллаг хийсэн юм л та. Энд дэр за тэгшин цэгт энэ а б гэсэн талтай ийм тэгшин цэгт гэж байна. Анхны нэр үсэн тэгшин цэгт гэдэг. Тэгэхээр ийм а б гэсэн талбайтай тэгшин цэгтийн тэгшин цэгтийн квадрат болгоол а тэр квадратын тал нь ямар байх вэ гэдэг тооцож болно. Энэ тал нь бол язгуур дөр а б гэдэг. Тэр тал бол язгуур дөр а б гэсэн уртта ийм сигнал татаад x дээр өөр хэлбэл энэ а цэг дээрээс язгуур дөр а б гэсэн радиус дээр энэ хоёр татаад тэгээд олцсон цэгийг нь x гэдэг юм биш. Язгуур дөр а б бол диаметр байгуулалт дээр байгуулалт юм шиг. За тэгээд трийг нь үг ярих байна. За байгуулалт гэж бодох юм бол ингээд x гэсэн цэгийг нь байгуулалт. За тэгээд Яг хөөх энэ шин x их дайруулаад юм шулуун татаад ингээд тэр нэр дээр бэгээс их төрхөн бүтээр болоод тэр одоо энэ нэг юм хар дурс гарч байгаа шүү дээ энэ хар дурс дээрэс нь юм хоёр гурвуулж юм гэсэн юм те тэгээд одоо энэ дээрээс харах юм бол энэ хоёр гурвуулж наа олчаад ийш нь юу яа за энэ дээр а тастай тэгэхээр энэ гурвуулж ингээд олчиж ийш нь тавиад а дээдлийн гурвуулж нь тавиад параллел зүйлтэй зүйл доош юм гэдэг Тэр ямар ч тэгшин цэгтийг а тэгшин цэгтийг яг ижилхэн талбайтай юм квадрат бол ам хэдхэн хайчлаад хоёр хайчлаад хийчих боломж гэж байна. Тийм ээ. Ингэж нэг хайчлаад ингэж нэг хайчлаад тэр квадрат болж байна. За одоо энэ жижигхэн өнөөд ч тэгшин цэгтүүд ч бүгд дээрээ квадрат болсон юм. Тэр одоо энэ олон квадратыг бүгдийг нийлүүлээд нэг том квадрат болчихсон юм. Тэрийг яаж хийх вэ гэхээр ийм Ерөөсө хоёр квадратыг л бидний нийлж чадж байгаа бүгдийг нь нийлж чадна шүү дээ. Тэгнээс нэг нэгээр наас тулаад наас тулаад эсвэл гол бүгдийг нь квадрат болгоч. Энд том квадрат болгоч гэсэн. Тэгээд хоёр квадратыг яаж нийлж чадах вэ гэхээр энэ 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 үзүүлсэн юм байна. Нэг энэ нэг том квадрат нь чаа. Энэ жижиг квадратыг нь хажууд нь ингээд бөөрөнд нь наач. Тэтгүүтэ жижиг квадратаас ийм байх гэж байна. Энэ байна. Өөр хэлбэл энд яг б гэсэн жижиг жижиг квадратын талтай адилхан ийм хэрчин юм таслаад Тэгээд энэ тэгшин цэгт болж байгаа байгууллага юм уу? Энэ талт нь бас яг тэнд адилхан тэгшин цэгт болж байгаа. Тэнгүүд энэ хоёр тэгшин цэгт болж байгаа хаачаа энэ дээр тавьчихд биш нь. Өөр хэлбэл ийм байгууллага болж байгаа. Ийм байгууллага. А биш. А юу яа? Яг хараа энийг хаачаа энийг дээр нь гэдэг юм шиг тий. Тэгэхээр энэ дээр нь ийм орчин юм шиг. Энийг энэ дээр тавьх юм уу? Яг тэгвэл ийм юм орчин юм шиг тий. За энэ гурвуулын тал ийшин тавьсан. Тэгэхээр үстэй ийм квадрат болж байна. Тэр жижиг том хоёр квадратыг нийлүүлээд а нэг том квадрат бий болно. Тэр шинэл энэ одоо 10 шиг квадрат байх юм бэ? Тэгмээс нь хоёр хоёр наалтал сарваар нэг том квадрат бий. Тэр энэ уус болиг энэ болиг гэж нөгөө нэг а эвклидийн биш геометрик логичийн геометрик гэмтэр гэж хэлэх боли гэдэг юм байсан гэж хэлэх юм шиг. Тэрний энэ боли гэдэг нь тэрний аав гаосын найз байсан юм байна. Тэр энэ уус болиг теорем гэдэг нь юм тэр ямар ямар ч олон ижил талбайтай хоёр олон үнцэгтэй бие биенд нь төгсөлөг удаан юм хайчлаад бие биенд нь хайчлан удаа гарч ирсэн юм гэдэг нь буцааж ээлүүлэх замаар бие биенд нь шилжүүлж болно гэсэн тийм. Тэгээд энэний баталгаа нь бол юм байж гэсэн. Ийм гурав ямар нэг одоо ийм олон үнцэгт байхад энэ энэ та ажилтан талбайд тэг квадрат гэдэг нь болж байна шүү дээ. Тэр өөр нэг олон зүйл байх бол одоо энэ квадратад задлан гота нөгөө нь болон зүйл нь хэлж байна. Тэр ихлэн талбайд хоёр олон зүйл бий юм биш нь амар хэлж үгүй байх. Энэ их санал үгтэй. За тэгээ цаашлахын болоод одоо сая яг гурвуулчныг дөрвөлчнчлэх тухай ярьж байгаа. Тэгээд олон зүйлийг бас дөрвөлчнчлэх тухай ярьж байгаа шүү дээ. Одоо цаашлахын бол юу болохоор араа жоохон төвтэй юм болж байна. Шоуман юуны дараа x квадрат гэсэн юм параболь юм тийм. Тэр параболыг гөрөлжинчлэх тухай юм тийм. Гөрөлжинчлэх юм дөрвжлэх юм. Квадратыг л яаж дөрвжлэх вэ? Ийм квадрат үтсэн. А юу параболь үтсэн. Параболын доотх нь талбай юм гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ бол л пирамидын эзэлхүүний болох байдал юм. Тэрийг харах юм бол тэрийг яаж харах вэ? Энд а энэ дөрвжин сууртай хажууд тийш нь харууд тавьчих юм. Хэдгүүлээ тавьчих юм бэ? 
ийм пирамид авч байсан. Тэр энэ ижил хүнийг олохын тулд яах вэ гэхээр за энэ өндөр нь x гэж бодъё л да тий. Тийм бол энд байгаа энэ юу одоо энэ суурийн энэ квадратын талбай нотлоор x квадрат ч юм уу эсвэл нэг ковцын арвыг үрчих нь x квадрат ч юм уу тийм хүн юм байна шүү дээ. Одоо энэ энэ квадратын талбай. Тэр одоо энэ энэ талбайг яг л жишээ энэ дотор ингээд байгаа нэг жижигхэн юу ийм зүсэлтийг аваад ирсэн юм болов. Тэр зүсэлтийн талбай болохоор яг эндээс тэр хүртэл x квадрат хүртэл x байсан бол тэр талбай нь x квадрат байна гэж үү. Тэр энэ x квадратуудыг ингээд нэмээд эзэл хүнийг нь олох энэ пирамидын эзэл хүн байна шүү. Тэр пирамидын эзэл хүнийг олох нь параболик квадрат квадрат болох үе. параболик дөрөвчлөх бодлоо гэх юм. Тэр пирамидын дөрөвчлөх гэж бас ярьж байна. За тэгэхээр пирамидын дөрөвчлөх дээр бол хүмүүс маш их эсний грекчүүд бас яасан бэ? Бүр бүр Египтэд Египтчүүд нэг пирамид барьд байх шүү дээ. Пирамид эзэл хүнийг бол яаж ийж болдгийг байсан юм. Тэгэхээр тэр томьёонод бол зөвхөн тийм туршлагаас гарсан тийм баталгаа байх гэх юм тийм шиг тийм. Тэр хялбархан тохиолдолд бол болж байгаа. Одоо жишээ нь ийм энэ кубыг аваачаад хөвгөн нэг цэг аваад тийм. Тэгэн густа ингээд дөрөв тийшин гэж юм зураад ингээд яг за хэдэн ширхэг пирамид л баа гэж юм. Энэ кубыг юм дээр чатар хариу бичээл. А зурга зүгт яагаад гэвэл тал болгонд нь кубын тал болгонд нэг пирамид харуулсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ ийм пирамид эзэл хүнийг бол амархан олч болно гэсэн кубын эзэл хүн болоод зурга болно. За дараач нь энэ бас юм байна. Энэ яг л харахад жоохон төгтөй гэж байна. Тэгээ энэ дэр энэ пирамид нь ямар юм бэ гэхээр ийм квадрат суурьтай Тэгэл өндөр нь аа энэ үндэ юм тэгшүүн цэгтэй тий өндөр нь ингээд квадрат суурын нэг булангаас нь ингээд өндөр босоц яг тэр юу квадрат суур хатралтай ажилтан юм биш тий ийм пирамид юм тэр куб бол яг ийм гурван шиг пирамид гэдэг байна чи үнийг энэ зураг дээрээс нь харагдаж байгаа тий энэ энэ гурван пирамид яг хооронд ажилтан юм тий тэгэхээр ийм пирамидыг бас пирамид эзэл хүнийг бас амар болж байна куб эзэл хүн болоод бодож байна Тэр энэ дэмжлэг их тэгээ яг тусгай пирамид юм гэдэг нь ерөнхий пирамид биш. Чинь л энэ дээр бол өндөр нь энэ нэг зөв пирамид дээрээс нь квадрат суурьтай. Тэгээд өндөр нь яг суурийнхаа талын хагастай юм шиг байна. А энэ болохоор бас энэ тэгшин цэг пирамид ч гэнэ. Тэгээд өндөр нь болохоор суурийнхаа мөртөө тэмцэн юм байна. Бид нар дээр болгоод байгаа юм. Олж байна. Тэгэхээр энэ дээр а яг ерөнхий пирамид биш гэдэгтэй а ийм пирамид бол энэ л юм хоо гэж юм хэтэн юм юм нэг юм л математикийн тухай юусэн бодлогчлоо нэг ийм нэртэй бэр дээр ном байна. Тэгээ тэр номыг нь манай ерний 2 дугаар зоны үед юм хоо гэдэг юм математикч. Тэр дээр тэр ном нь болохоор юу байсан бэ? Зүгээр ингээд энийг ингэж бодно, энийг ингэж бодно гэсэн тийм жорш шиг юмсэн. Ямар ч юм баталгаа яагаад энэ зүг байгаа юм гэсэн тайлбар байхгүй. Тэр энэ юу хоо тэрэн дээр тэр ном нь ном юу тайлбарыг оролцсон тайлбарсан тийм бас ном битсэн тийм тэр тэр ном нь тайлбарч гинэ. Тэгээ тэрэн дээр энэ юм баталгаа оролцсон. Тэр энэ пирамид нь болохоор ямар пирамид юм бэ гэхэд саяын энэ доотор дардаг энэ пирамид шиг тийм квадрат суурьтай. Тэгээ энэ цаа талд бол тэгш үнцэг байгаа. Гэхдээ энэ өндөр нь бол хэдэж байж болно. Тийм бол эсвэл бас тухайн гэхэл хэдтэй өмнөх энэ миний бодлоо гараа аа гараа ерөнхийд болж гэсэн тэр өндөр нь юу ч хамаагүй байж болох юм пирамид. Тэгэхээр энэ эзэл хүнийг яаж бодох вэ гэхээр ингэж ингэсэн байна. Энэ дээр оолчаад хажуу талт нь нэг юм үс нэмээд энийг призм болгож байна. Тэгэхээр бид нар бол яг пирамидын юм чин суурийн талбайг өндөр нь үржүүд дурт баад гэсэн том яг байгаа шүү дээ. Тэр их яг бодож байна. Тэр тэрийг л гаргах гээд байгаа шүү дээ. Тэр хажууд нэг юм нэмэн гүтэй призм болгож байна. Тэгэхээр одоо энэ яаж нэг гэхээр яг яг энэ шиг дахиад нэг призм байвал яг юу болох гэдэг нь а тэгшин зүг параллел гэдэг нь юу а квадрат суурьтай призм болох гэдэг нь тэр квадрат суурьтай призм нэг эзэл хүнийг эзэл хүнийг а гурав тул ахад а бай пирамид юм эзэл хүн болох гэсэн шүү. Итгэр тэр төмний өмнө байхын тулд ямар байх хэвээр байна гэхээр энэ улбар шараа би тэр нэг хажууд нэмсэн юм гэв. Нэмсэн бас нэг пирамид л байна л та. Энэ суур нь энэ байж байна тий. Тэгээд эн улбар шар пирамид эд шар пирамид эд зүгээр соёл дэх их багц та. Тэгжээж нэг бодох юм ямар бий л гэсэн. Тэгэхээр тэрийг яаж авах вэ? 
эхлэр ингэж одоо энэ цаана байгаа ногоон пирамидыг энэ юу хөө ингэж хуваасан энэ хоёр төрсийг яг голоор нь ингээд яг голоор нь ийм автгай татар тэгээ өндрийн хэн голоор тэгээ доош нь болоод ингээд энэ дотор нэг ийм тэгшин призм юм а квадрат призм юм шиг квадрат зүйл гэдэг за тэгээ наш нь бас ингээд хэлцэн энэ зургийг хараад ингээд ойлгож байгаа яаж болсон за энд бас яг тэрнтэйг адилхан ийм ийм хавтгаа татаад тэгээд бас ийм босоо хавтаа татаад а ийм нэг ийм одоо энэ зургийн хавтаа тэр параллел нэг хавтаа татаад дандаа энэ юуны босоор тий яг голыг нь дайрсан юм тэнгэ хуваасан юм тэгэхээр юу болж байгаа тэгэхээр одоо ингэж байгаа энэ юуны одоо энэ тэгшин шүү дээ юу квадратик призм гад тэг квадратик призм хажуу тал нэг юм насан юм бас нэг призм байгаа матлас нь насан бас нэг призм байна а тэгээ харах юмс энэ квадратик призм маань энэ насан призмын а призмээс хоёр хоёр дахь гэж хэлсэн тэр өөр хэлбэл энэ насан призмын эсвэл зээд гэх юм бол энэ энд байгаа энэ төс одоо наа талт нэг энд нэг ногоомор дүрсэлсэн байгаа энд нэг пирамид барцсан дээр нэг пирамид барцсан энэ хоёрыг нь автсан гэж бодох юм. Тийм бол үлдсэн хэсгийнх нь а эзлэхний дөрвөн зээд байна. А энэ төлийг харах юм бол яг тийм призм энэ хоёр шиг байна. Энд нэг байна. Энэ дээдлийн болонд нэг байна. А энэ доор энэ цаан нэг ажил тиш харцсан юм гэж. Энэ гэж тэр энэ хоёр зээд байна. Тэгэхээр энэ би x гэдэг нь энэ ногоон анхны нэг пирамидын хэсэг юм гэсэн юм. x нь болохоор дөрвөн зээд дөрвөн зээд гэдэг нь болохоор сая бит болсон тэгээ энэ дотортол байгаа юм тэгээ хажуудлаас нь юм. Наанаас нэг нарлсан хажуунаас нь нарлсан гэдэг юм. Тэгээ дөрвөн зээд нэмх нь хоёр x нэг гэдэг нь болохоор энэ энэ үтэ өөртөө энэ анхны энэ пирамидтай төсөөтэй яг энэ жижиг хоёр жижигхэн пирамид ирсэн юм. Наатарт нь үнсэл дээр нэг байна. Энэ дээдлийн үнсэл дээр нэг. Тэрийг энэ хоёр x нэг гэж хэлсэн. За энэ энэ y гэсэн энэ хажууд нэмсэн улбаршар төсвийн эзлэх нь болохоор энэ тэр хажуудлаас насан энэ юм чинь энэ хоёр байх гэсэн гэсэн тэ. Энэ цаад энэ болно нэг байна, энэ болно. Тэгэхээр хоёр зэ Тэгээ дээр нь болохоор яг яг энэ өөртөө төстэй тийм хоёр төс юм. Энэ наатал энд нэг байна. Тэгээд энэ болно гэж баччих юм. Тэгээ тэрийг нь би хоёр y гэдэг баччих юм. Энэ x нэг гэдэг нь болохоор x-ийг бодвол хоёр дахин багсгацсан гэдэг юм биш. Жижигхэн юм пирамид. Аа y гэдэг нэг гэдэг нь болохоор бас энэ анхныхаа энэ төсөөг хоёр дахин багсгацсан юм байж байсан. За тэгэхээр ийм ийм томьё гарлаа. Тэнгүүт одоо x нэг гэдэг чинь анхны энэ үтэ адилхан юм байна шүү дээ. Нийгэ дахиад хуваачих болно шүү дээ. Яг энэ юм шиг. Дахиад хуваачих юм бол юу болох вэ гэхээр x нэг чинь өөрөө а дөрвөн зээд нэг нэмхэн хоёр x хоёр гэсэн үг. Тэрийг энд орлуулах юм бол дөрвөн зээд нэг нэг нь хоёр үзүүлээд 8 зээд нэг гэж байна. Зээд нэг гэдэг нь болохоор а энэ зээд нэг гэдэг нь болохоор энэ хажуудлаас төр тулсан байгаа юм ийм их хоёр дахин багсгацсан юм гэсэн үг. Тэгэнгээ цааш юм. За доотлох бас цааш нь дахиад а энэ хоёр улбаршаар төсөөг захиад залцлаар энэ дөрвөн зээд нэг гэсэн юм байна. Тэгээ нэмх нь дөрвөн нэг их хоёр. Гэх мэт л ингээд явах юм харах юм бол энэ артлын энэ хоёрыг тооцохгүй бол яаж юм гэхээр яг энэ x гэсэн эзлэх юм болохоор y гэдэг эзлэхнээс хоёр дахь их болоод энэ дөрвөн зээд төр нэмх нь 8 зээд нэг. Энэ бол хоёр зээд нэг энэ дөрвөн зээд нэг гэх. Тэгээд л юу хөө яасан вэ гэхээр энийг ерөөсө хичнээр нь хичнээ удаа татсан гоо та хамгийн сүүл ер нэг наатал нэг юм хоёр юм энэ хоёр нэг илүү хүсэн яваад та шүү дээ. Яг нэг Яг хоёр дахь их гэх гэхээр энэ нэг илүү юм бий болч байна. Тэгээд юу хөө яасан вэ гэхээр маш олон удаа явах юм бол энэ наатлын энэ энэ хоёр энэ эзлэх нь нөө байхгүй болно гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл а юу хөө бол атомист байсан гэсэн үг. Атмос үтсэн нэг ингээд боогаад яваад байсан үг юу ч болно. Тэр яг хязгаар нь тэр гэсэн хоёр дахь байхгүй болсон. Гэтэ яг энийг хязгаар оруулах юм бол энэ хоёр чинь нойлор явж ингээд ингээд батал батлаа болчих юм. Тэгээд одоогийн өвшнөөс харах юм. За юу хөө яг хоёр дахь зооны дамж биш гэсэн. Тэгэхээр одоо пирамидыг та дүрмэлж энийг ерөнхий пирамид гэдэг аль манай ер нь юм дүрм 500 оны үед ч юм энэ юу эртний грекийн евдокс гэдэг юм хэлсэн. Тэр евдокс яасан гэдэг нь юу вэ? Пирамидыг авчаад өөрийнхөө шахалтын арга 
있습니다. 맞고. 피라메티가 왔죠. 이게 지금 어떤 피라메티 여기 이거 이집트 피라메티 이게 조금 조금 이제 우유들이 왔지. 우유들 발심이 좋아요. 이게 뭐 이게 좋죠. 이 피라메티가 독특 탈출 내기 이 말이야. 이게 뭐 이제 이 독특 탈출 내기 이제 지금 피라메티 지금 스파고에. 이게 같은 탈출 내기 하면 알아야 이 이거 쓰는 거 같아서 그렇게 하는 거죠. 이거 들 같은 탈출 발심 내기 이제 지금 피라메티 지금 이거. 이게 이제 이미 온드리긴 온드리긴 어떤 이미 그쪽에도 이미 개도가 없지 아로가 없지 못해. 근데 그 다른 거리가 가서 어찌 와가 우리 익스케이트 배힘 말로 이미 같은 박들 같은 탈 배신 박들 탈 배신 거리인 친구 다른 데 마시 어려운 거 같아. 이런 거리 이스톤이 약간 마시 박 없지. 이게 너무 시원한 스파 같은 거 같아. 이틀 역덕신 샤코스팅 말고 좀 유행 배가 쓰. 이미 피라미딩 이스톤 그때 이미 더 배힘 말로. 그래서 인내스 이게 누구든 같은 탈출력이 맞지 뭐 인내스 바꾸지 알아서 이게 인 허리 허리 자연 친구 친구 맞죠 어떻게 하라고 이래서 이게 개차로 그 생각이 드는 이렇게 생각 빠르게 아 개차로 그 생각이 드는 자 이미 비 계속 수사된 비로 오버 힘주스도 있고 허리 힘주스도 오버 친들 이야기 아 이렇게 얘기 나왔죠. Borochin der Nächsten Одоо энэ дээр яг хаа гадны талтын барьсныг явж байгаа шүү. Барьснаар явж байгаа шүү. Энд доотлын юуг суурийх нь уртыг нэг гэж үзье л да. Тийм бол хаа энэ хамгийн доотлын энэ энэ тэгшин цэгийн талбай ямар нэг хэрэг гэхээр энэ дэшиг эм хуутсан гэж үзье юм байна. Нэгийг үрж энэ өндрийг нь бас нэг гээд авч ирсэн болчих гэсэн юм шиг. Тэгэхээр нэг суурийх нь уртын нэг өндөр нь нэгийг бах нэм гэж үзье. За тэгвэл дараачийнх нь энэ тэгшин цэгийн талбай юм. Тэгэхээр илэг сарагдчих Дараачийнхан тэгшин цэгийн уст энэ систем нэг их болно. За тэрийгээ өндөрөөр нь бичих. Гэтэн хүчлэн гээд энэ удаа явах нь хамгийн сүүлийн энэ дээд чичгийн өргөн нэг их болно. Тэгээ өндөр нэг их болно. За эхнэрээ доо ингээ нэг бүр яах вэ? Доо талтан дандаа энэ квадратыг гаргаж тэрийг нь энд гаргаж чи. Тийм бол за энд энэ квадратыг гаргах юм бол болох юм. А энд энэ кадрыг яг нэг дээлт нь эн болсон тийм ээ. За энд нэг байж. Тэр энийг хоёр хамгийн алтлын гишүүнийг нь эхэлж бичээд ингээд уугаар нь яг юм бол нэгээс энэ хөрт тоонуудыг нийлбэр болчих. Тэгээд нэгээс энэ хөрт тоонуудыг нийлбэр чи юу гэдэг вэ? Энийг үрч нь эндэр нэг нэг буухан байх тийм ээ. Нэг энд бичэж чи. За тэгээд энэ буруучлын талбай хоёрны нэг байх гэсэн шүү. Нэг ингээд дагаад бичих юм бол энд нэг энэ дотор нэгдэр нэг нэг их буухан эн гэж гарч чи. Тэгэхээр нөгөө жинхэнэ талбай маань гэсэн үг. Жинхэнэ талбай маань эндээс бад тэгээд одоо дотортлынхоо имүүдийн талбай болно шүү дээ. Тийм бол а би зөв таамгаар шиг иймэрхүү юм болоод байна. Хоёрны нэг нэгээс сасах нь нэг их бахан эн чим иймэрхүү юм. Тэгээд энэ нь бол ихнээд бол ихнээд том байж болно. Тэгэхээр яг хаа гэхэл тийм тоо ганцхан шиг байна. Тэр нь бол хоёрын нэг. Явдаг гэсэн бол хязгаар одоо өчүүн хязгаар гэсэн ойл маш төгсөн шалтгаалтын аргаар. А үнээс гадна явдаг гэсэн бас нэг хоёр нь бол Болгоосын онлыг хөдөлсөн юм. Тэр нь бодит тоотой яаж гэж ажиллахыг нэг хэсэг. За тэгсэн чинь одоо энэ дээр яг юу гэж хэлдэг? Хүмүүс яг энэ гэж маргаж байгаа юм. За энэ яг хязгааргүй олон юм боочлоо. Тэр ер нь бол пирамидыг яг пирамид өөрийг нь бас суулгатай байна шүү. Пирамидыг доктор гадны талаас нь төгч байгаа юм. Тэр ийм хязгааргүй юм боогаад ингэ төгч юм аа. Яг пирамидыг өөрийг нь өсөлдөг объект төрөний нэг гурвалчин ч юм уу эсвэл 
олон үнсгэлүүдийг бүр хоёр хоёр хэмжээстэй олон ямар ч олон үнсгэлүүд байсан өсөлтөд удаа хайчлаад шулуунаар хайчлаад тэгээд а кавдраг болгод болон ч орсон шин. Яг энэ шиг пирамидыг ингэж зүсээд тэгээд хүүг чиг өсөлт дадаж тэгшин цагт болгож болд юм гэсэн үнсгэл гэж байна. Гэвч одоо өсөлтөд удаа ингэ юм зүс савтгаар зүс утгаар зүс энэ пирамидар пирамид шиг юм юу болж байна. маш зөөх юм гэдэг хэлсэн юм. Тэг байдаг. Тийм бол нэг утгаар өсөлтөд удаа зүсээд ингэ а төрөлчин болгож болох юм бол маш гой асуулт гой нэг бол энэ хилбэртийн 21 бодлог гэж маш чухал бодлогуудыг 1900 онд хэлбэрт авсан юм байна. Маш бүх хоёр хэмжээст ийм амархан дурулжин ингэж дуугаал төрүүлжин болчих болт гэсэн. Гурван хэмжээст пирамид болоод ингэ ерөөсө өксөл удаа ингэж зүсэлтийг төрүүлжин а бид нэг яг л тэгшүүнд параллель гэдэг гэж байна гэж шинэ. Тэгээ тоосох шиг юм гэсэн болж болохгүй гэж бодсон. Тэр энэ ютоксин энэ хязгааргүй болоод байгаа юм бол би энэ бол ерөөсө зайшгүй гэсэн. Пирамид эзлэх юм. Энэ дээр хүмүүс маш их гайхдаг нөгөө гаос хүртэлт үйлчсэн байна. Пирамидын эзлэхүүнд болоход ягаад заавал бид нар хязгаар хэрэглэдэг гэдэг юм бэ гэж ярьжсэн. Энийг нь бол зайшгүй Макс Дэн 1901 Манай өрн энэ 250 он үед гэсэн энэ Ютбокс ус нэгэн хойш энэ шахах гаргыг бол шахах гарг шатлалтын гаргыг бол эцэстэн тулд хөдөлсөн. Тэгээ кавдар параболыг дөрвөлжсөн хоёргийг дөрвөлжсөн гэх юм та хоёргийг хоёргийн эзлэхүүний хоёргийн талбай хоёргийн урт гээд цилиндрийн эзлэхүүн бөмбөрцгийн эзлэхүүн бөмбөлийн татгуулын талбай юм чиг энэ томьёо юм чиг гэдэг архимед өгсөн байна. Тэр архимед кавдра параболыг яаж дөрвөлжсөн бэ гэхэл. За энэ парабол гэж. Тэр парабол дээр ингээд архимедийн хувьд бол бид нэр яг одоо ингээд нэг нэг x y гэдэг гэсэн тэнгэлттэй яваад та боловч архимедийн хувьд бол тийм байхгүй шиг x y гэсэн заавал юм байх. Зөвхөн ингээд парабол өгчсөн. Параболыг дайрсан нэг шулуу өгчсөн байна. Энийг бол яг юу гэхээр хоёрын сектор гэдэг шиг параболын сектор гэж байна. Тэр юм параболын сектрийн холбоог яаж авах вэ гэсэн гэсэн. За тэгэхээр архимед яасан вэ гэхээр за нэг юм тэнцэх сонгож аваа. Яг одоо параболын сектрийг хоёр захад ингээд юм харилцаж байгаа. Тэнгүүт энийг яг голоор нь хоёр болж. Тэнгүүт голоор нь хоёр хонгуутаа энэ тэнцэлтэй төрхөн төрхөн шулуунтай. Энэ шулуун чинь одоо энэ нэг параболтой оцолцсон шүү дээ. Тэнгүүт тэр оцолцсон сэгээс нь ингээд дахиад нэг хоёр хөвч тата параболын юм. Тэнгүүт юм буурч үсчих. Тэнгүүт дахиад энийг хоёр хонх гэхмэчлэн ингээд цааш нь үйлчлүүлээр ингээд явахаар явах уу саяын бидокс юм шиг энэ параболын доор байгаа энэ мужиг юм уу маш олон гурвалжин гад ороосон бүгч маш олон жижигхэн жижиг болж байна. За тэгэхээр архимед яасан вэ гэхэл за энэ 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 өргөнийг нь а энэ улбар шар юуны өндрийг ааш гэж хэмээн бол энэ дунд байгаа хүрэн гурвалжингийн талбай бол а шиг бахан хоёр гэсэн. За энэ бол л гурвалчны яг бид нэг гурвалчны өндөр гэж ярих та заавал ингээд нэг 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 суурийг нь авчаад тэрэн дээр төрхөн дэсэр тусгаар өгч байгаа. Энэ нь бол заавал тех алт байх байх. Энгэр ерөөсө ямар ч хамаагүй чиглэл аваа. Тэр чиглэлийнх нь дагаа гурвалчны маань ямар хэмжээтэй байна. Тэгээд энэний их голоор яг тэр тэр энэний их голоор нь шулуун татаад тэр шулууны хэмжээг өндөр гэж авчих юм. Тийм гэсэн ч гэсэн томьёо маань яг адилхан ажиллана. Ягаад вэ гэхлээр энэ нь хав ерөөсө зүгээр энэ гурвалж байгаа хоёр хуваагаал энэ хоёрын тал талбайг тус тусд нь болж гэдэг ойлгомжтой болж байна. Тэгээд энийг хоёр хуваа ингээ хоош гарч яаж юм. Тэр энэ суур нь энэний тал нь өндөр нэгдэж байгаа. Нөгөө талтай бас яг адилхан. Тэр нөгөө томьёо маань яг адилхан ажил хийсэн. Хоёр хоёр энэ гурвалж жижигхэн байдсан салчих юм. За тэгэхээр ийм байж. 
Энэ бол одоо энэ битлийн битл байгаа энэ нэг жоохон баранд уу энэ гурвчны одоо энэ жижигхэн гурвчны талд байна. Тэр нэг А2 гэж тэмдэглэх юм болов. За нөгөө том юмны хоёрны нэг гэж гурвчны талд байна. За өргөн өргөн гэхээр энд яг бид нэг голоор нь хуваацсан болохоор энэ жижигхэн гурвчны өргөн болохоор энэ том гурвчны өргөн нэг яг хоёр дахь болсон гэсэн. А өндөр нь болохоор өргөн дахь болсон. Энийг бол одоо яг энийг яг батлах бол жоохон урт болчихгоод байгаа учраас би шууд зүйлч ашиг бохон дөрөвгүй. Тэгэхээр энэ яг нэг өнгөө бүс маань өөрөө параболь гэдэгт холбоот байхтай. Энэ өргөн нь хоёр дахин багсч яхад өндөр нь дөрөв дахин багсч байна. Параболь ч x гэдэг нь яг тийм их зүгээр нэг ч юм шилтэй гэж юм. Тэгэхээр би ингээ бодоод үзэх хэрэг яаж юм тэр аа ашиг бохон 16 болж байна. Тэр маань болохоор энэ анхны том гурвалч ингийн тал байгаас 8 дахь их гэсэн. За тэгэхээр одоо ингээ цаашаа ингээ явах юм бол амархан шүү дээ. Яаж юм хэрэг энэ Гурвчны тал байнууд 8 бихэн багсаад явна. Гэхдээ гурвчны тон 2 бих гэсэн ч юм уу. Тэрийг бас тооцох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ параболын доор байгаа талд байна гэдэг болж байна. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд а нэг гэсэн параболын доор гэнэ. Энэ параболын секторийн талд байна. Яаж явах вэ? Хамгийн гэхдээ том гурвчны талд байна. Энх нь бэтлийн 2 гурвчны талд байна. Тэгэхээр 2 гурвчны а 2 гэсэн. Дахиад энэ хамгийн тэрний дээтэл 4 гурвчны гарч ирнэ. 4 гурвчны а 3 ихэнчл явна. А тэгээд энэ болгоны талд байна болохоор 8 гэх юм багсан юм. Тэгэхээр юу болж байна гэхээр за нэг нэмэх нь энийг 8 хуваагаад 2 ороо үзүүлнэ гэдэг чинь а нэг 4 хуваа байна гэсэн үг. За цаан дахиад яах вэ гэхээр одоо энэ энэ гişүү өмнөх гişүүнээс өөр дахин баг байвал тэр энэ артгийн хүмүүсийг адилхан багс гэсэн үг шүү. Энэ гişүү энэ гişүүнээс өөр дахин баг. Ихэнчлэн ингэ явж чадсан гэж. Тэр ашигмад ямар асуудалтай боловсон бэ гэхээр а дөрөвний нэг гисэн үнэтэй гэдэг нь асхамтай гэдэг нь геометри прогрессийн нийтлэг болох асуудал гэж хэлсэн. Нэг дээр нэг дөрөв нэг, нэг нь 16.1, нэг нь 64.1, нэг нь 256.1 гэж хэлсэн. Ийм юм нэг яаж байна? А ихмэд гэсэн чинь энийг бол дөрөв бодсон. Аа юу? Энийг ингээд графикаар аягүй гоё дүрсэл гэж байна. Аа нэг ийм квадрат нэг ч талтай квадрат байгаа. Ингээд энийг дөрөв хооч. Тэр энэ хар эсхийн талбай дөрөв нэг гэж хэлсэн. За тэнгүүт энэ Тэгэхээр энэ үлдсэн тал энэ нэг юу гэж хэлсэн. Энийг дахиад дөрөв хаах юм бол энэ хар хэсгийн тал бай юу? 16 нэг. Тэгэхээр энэ хар хэсгийн тал бай юу? 64 нэг болно. Энэ хар хэсгийн тал бай юу? 256 нэг гэх юм шиг. Энэ хар эмнэдийн тал бай яг ингээд дөрөв дахин дөрөв дахин багсаад явж байна. Тэгээд нийцэд нь одоо энэ геометри прогрессийн нийлгэлчлэнэ гэдэг чинь юу юм бэ гэхээр энэ хар төсөлийн тал бай бүгдийг нь нэмэх гэсэн үг. Тэр энэ зураг дээрээс бол яг 3 хуваач юм ойлгомжтой байсан. Тэр энэ геометри прогрессийн нийлүүр бол 3 юм. За тэгэхээр энэ дээр маань юу байсан? Хамгийн түүнд нэг байсан те. Тэгээ нэг нэмжгээ 3-ны 4 болсон гэсэн. А тэгэхээр нөгөө юуны маань а энэ парабол параболын секторийн тал бай юм болохгүй. Хамгийн түрүүний энэ гуучны тал бай болоод энэ гуучны тал бай болж байгаа шүү. Тэнгүүт тэрийг 3-ны 4-ыг үзчихнэ гэсэн. Ийм а ингэж параболыг дөрөвчсөн юм. Яг нэг. За энэ дээр яг хаа энэ дээр нэг юм томи байдаг. Энийг зөвөр сануулч чинь. Нэг дээр нөхөн ка гээд ка дээр ка-ийн ийм хүртэл нэг ямар байдаг вэ гэхээр ийм ийм байдтай. Нэг дээр нэг дээр ингэж байна. Тэгээ ка нь нэгээс баг бөгөөд энэ ээ нэг хязгааргүй явуулахаар энэ байхгүй болоод нэг их бохон нэгээс нь ка гэсэн геометри болсон байдаг шүү. Тэгээд а энэ дээр бол ка нь дөрөвний нэг юм гэсэн. Тэгээд тэр нэг их бохон нэгээс асхын дөрөвний нэг гэхлэр а нэг их бохон дөрөвний а дөрөвний гурав буюу гурвны дөрөв гэж байна. За тэгээд энэ ингээд а ихмэд манай эрний өмнөх юм байсан. Яг тэр гурвны завсарлаг одоо ингээд нөгөө ян зүрийн одоо мэринуудыг а дөрөвчлөх асуудал юм. Тэр ферма нөгөө фермагийн сүлжийн теорем гэдэг нь алдартай. Ферма маань яасан гэхлэр x-ийн n зэрэг гэсэн юм гэдэг үнэлсэн. x-ийн n зэрэг гэдэг нь гэдэг бол дээд параболь гэж үздэг байсан. За x-ийн n зэрэг гэсэн юм гэж. За энэ энэ зэрэг a гэж хэлээ. Тэр энэ хүртэл яаж ярих вэ? Энэ доор байгаа тал байна. Энэ тал байг бол нөгөө хамгийн анх нэгэн хурд нь өвдсөн үе замыг яаж олох вэ гэсэн тэр хурд нь x-ийн тэгийн n зэрэг гэж юм байдлаар өвдсөн болоо. Одоо энэ замыг нь яаж олох вэ гэсэн 
тэр эмний дуур байгаа талбайг яаж олсон вэ? Тэр одоо энэ дээр ингээд ийм жижигхэн тэгшин цөвтөд зөв. Как гэсэн нэг юм по сонгож аваад ноёл 19 юм үү те нэг дуур байх. Ийм нэг баг гэж бодов. Тийм бол а гэсэн нэг зэг энэ байж байна. Ингээд ка гүрч хэн аавар хэлбэл а гүрч хэн ноёл 19 гэсэн зэг энэ байгаа. Дараачийнхан зэг болохоор ноёл 19-ийн тэрийгээ дахиад ноёл 19-ийн үүж үлээ. Тэрийгээ ноёл 19-ийн үүж үлээ гэх мэт чинь ийм зэг үү байгуулж чинь. Тэр энэ бол жигт болт болт байхгүй. А энэ ийм болт гэсэн тэр маг явсан юм. За тэгэхээр энэ хамгийн түрүүний энэ хамгийн баруун захад байгаа энэ тэгшин цэгтийн талбай юу вэ гэхээр агийн энэ зэрэгтийг үрчих нь агаас хэсгийн ка гэдэг. Энийг өргөнийг ярьж байна. Агаас хэсгийн ка. За дараа ч энэ хоёр дахь тэгшин цэгтийн талбай юу вэ гэхээр энэний өндөр нь юу? Энэний өндөр нь болохоор энэ пункт чинь өөрөө x ийн энэ зэрэгт юм чинь энэний өндөр нь болохоор ка агийн энэ зэрэгт байна шүү. Тэгэхээр энэ энэ байж байна. Ка агийн энэ зэрэгт. За тэгэхээр энэний өргөн нь юу вэ гэхээр ка агаас хэсгийн ка гавтар л а. За дараа ч их юм энэний өндөр юу? биччих. А энэний өндөр болохоор а бич багтахгүй юм шиг. Энэ энэний өндөр гонт дахь юуны өндөр болохоор k квадрат a гэх энэ зэрэгт болно тийм. А өргөн нь болохоор k квадратаас хасан k куб a гэсэнчлэн ингээд олон юм гэдэг нь хязгааргүй юм чи. За тэгээ одоо энэс ямар шүү зүй тогтлол байх гарал та. За юуны өмнө хин дотор дотор a байх тийм. Энэ хамгийн түрүүнд нь дандаа a гэх энэ зэрэгтэй байна. Тэрийг гаргаж болох юм. За энэ хаалтан дотор дандаа нэг шиг гаргаад байна. Тэгэхээр энтигээ нийлээд a гэх энэ дэр нэг нэг зэрэгт болж. За дараа нь энэ дэс a гаргачхаар юу болох вэ гэхээр энэ энэ хаалтан дотор a гаргачхаар юу болох вэ гэхээр нэгэс нь k болж байна. А энэ дэс энэ дэс бас нэгэс нь k гаргачхаар k a гаргачхаар нэгэс нь k болж байна. Энэ дэс k квадрат a гаргачхаар нэгэс нь k болж байна. Мэдчлэн бүгд дотор нэгэс нь k гэсэн юм байна. За тэгвэл бид одоо хаалтан дотор хаалтан хийгээд хамгийн түрүүний энэ дэс нэг гэсэн юм байна. Тэгэхээр энэ дотороос юу болох вэ гэхээр энэ дэс k-ийн энэ зэрэгт байгаа. Энэ дэс k байгаа. Тэр k-ийн энэ дэр нэг нэг зэрэг болж байна. За энэ дараачийнхаас юу болох вэ гэхээр энэ дэс k-ийн хоёр энэ зэрэгт орч ирнэ. Энэ дэс k квадрат орч ирнэ. Юу гэж хэлбэл k-ийн энэ дэр нэг 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 квадрат. Дараачийнхан k-ийн энэ дэр нэг 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 куб их мэдчлэн ийм геометри прогрессийн үүсгэнэ. За тэгээд энэ геометри прогрессийн хэлбэрийг одоо сайн түрүүний нэг сануулсан томьёо байгаа шүү дээ. Бич юм уу? Юу? А за энэ а гин энэ дэр нэмх нэг зэрэг байж байна. Энийгээ бичтсэн. Тэгээд нэгээс нь ка гэж байж байна. Тэрийгээ бичтсэн. Энэ хаалтан дотор юм маа нөхцөл юу вэ гэхээр нэг хуваах нь нэгээс нь ка гин энэ дэр нэг нэг болно. Яагаад гэвэл ка гин энэ дэр нэг 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 маа өөрөө нэг геометри прогрессийн хүн алхам бичмэж алхам гэдэг л юм зэрэг байж байна. А ка гин энэ дэр нэг нэг гэсэн юу дээр бол алхам гэдэг шүү дээ арифметик прогресс дээр тэгэхээр энийг ингэ биччихлээ тий за тэгэн бүт энэ энийг хартаа нэгэс нь ка хуваах нь нэгэс нь ка гэн энэ нэг юм гэх юм энэ бол бол энэ томын томын яг уруу нар байж ка гэн энэ дэр нэг юм доороо орцсон тэгэхээр энэ нийтгэр чинь энэ доор болж бичж байгаа юм шүү тэгээд одоо юу болж байгаа одоо ка нь 0.9 ч юм уу нэг тоо байгаа шүү дээ тэр одоо энэ юунуудаа одоо шах энэ энэ тэгшин цөтөд хуваасан энэ өргөнийг нь одоо маш ойрхон ойрхон болгох хэрэгтэй гэсэн тийм чинь үгс үгээр тэгэхээр кага нэг рүү ойрч төлнө гэсэн. Тэр кага нэг рүү ойрч төлөхөр энэ доор энэ дээр нэг хүн нэг шигшэд гэх юм байна. Кагийн бүгдийг нь нэг гэж бодохгүй бол яг энэ дээр нэг хүн нэг гарна. А тэгээ та нар интеграл юу анализ үтсэн бол санжгаа бол x-ийн энэ дээр x-ийн n гэдгээс яг интеграл авахлаар x-ийн энэ дээр нэг хүн нэг хуваах нь энэ дээр нэг хүн нэг гарна гэж тийм зөрчил байна гэж байгаа юм тэр фирма фирма бас гадна кавалер а интегрэт а хүмүүс бас тэр үед нэг өөр үсгийг хараа гэсэн фирмагийн арга бас энэ юм. Дээр параллелийг а дөрвөлжсөн. Мэдээж эдгээр бол интеграл өнтөр гэж ярих болсон тэр үед. За тэгээд кавалерийн яасан гэсэн. Гэтэ за эдгээр бол бүгдээрээ л энэ бодлогыг бодсон байна. Би зөвхөн энэ дээр нь кавалерийг гэсэн нэрийг тавьчлаа. Энэ фирма хийгээд кавалер ансар хийсэн гэсэн биш шүү. За, одоо тэгэхээр x-ийг n-ийг интеграл хийсэн бол одоо x-ийн хасгын нэг өөрөөр нэг их хуваах нь x-ийн n-ийг яаж хэрэгжлэх вэ гэдэг юм. Тэгэхээр одоо би зүгээр нэг хэрэгтэй юу яах вэ? Деталт, деталт нь орохгүйгээр 
зүгээр энэний дараачийн стайд энэ дээр хэрэг болохгүй юм гэж хэлдэг гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр энийг яах вэ гэхээр нэг нөхөн нэг гэсэн энэ хэрч юм уу байна шүү дээ. Тэгрүү явсан. Тэгэхээр энэ дээр бид нар яадаг вэ гэхээр а гэсэн нэг цэгээс эхлээд цаашаага ингэж хэлж байгаа шүү дээ. Өөрөөр энэний доор байгаа тэр талбай болж байна. Тэр энийг энийг орохдоо олохдоо яах вэ гэхээр яг төрүүнийг шиг а гэсэн ийм яваад одоо нөө кан нэгэс кан нэгэс баг тоо байсан нэг одоо кан нэгэс ара илтгэв 1.1 гэж юм ийм тэг ингээд ага 1.1 гэж үзээ гэрээ дахиад 1.1 гэж үзээ гэтэлч юм цэвүүд тавьчаад энийхэд дээр ингээд тэгшин сүтэй бий болчих гэж үзээ зурчих за тэгвэл тэгшин сүтэй өндөр нь нэг их болон агийн эм гэж үзчихлээ ийм юм байна а хажууд шиг өргөн бид нар төрийн тооцсон юм чинь тэр энэ өргөн жишээлбэл хамгийн ихний энэ тэгшин сүтэйн өргөн каагаас хэсэн а өндөр нь нэг их болох юм байна энэ байж байна их мэдчлэн ингээд ингээд нэмлээ за ингээд алхсаад хамгийн сүүл энэ дээр ирээд байна тэр нэг ийм юу болч байна ийм томи гараа гэж байна тэгээд а энэ дан өөрсний яг сонирхол хэрэгтэй хийж үзээрэй яг нэг ха иксийн хасах юм гэдэг нь алчилдаг юм томи гарч байна гэхдээ энэ дээр бид юу харуулах гэсэн юм бэ энэ нэг байлаа гэж үзэж өөрөөр хэлээ нэг их болох нэг их иксийн доор гэдэг нь таг олон яг гэх юм бол энэ нэг энд нэг байх юм болоос яах вэ гэхээр ка хөөхөн ка болоод нэг нэг болчих юм. Тэгээд энэ дээр тэгт хөөх болчих юм. Өөрөөр хэлбэл а тэрийг яг энэ дотор ингээд оруулаад гарах юм бол энэ дээр нэг дээр нэмхэн нэг нэмхэн нэг гэсэн маах юм болчих. Энд энэ нэг юм чинь. Тэгэхээр ийм хязгааргүй шиг нэг юм нэмээд энэ дотор энэ талбайны чинь нэг дээр нэг гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг их хөөх нь x гэсэн мөрийн доор байгаа энэ талбайг олох юм бол хязгааргүй байдаг гэсэн. Тэгэхээр ингээд энэ дээр бас хүмүүс нэлээд гацсан юм. Нэг их хөөх нь x гэсэн мөрийн доорх юм тэр яаж болох юм. Тэгэхээр нэг их хөөх нь x гэдэг чинь яг нөгөө дэйтал бодсон энэ тгээс эхлээд а хүртэл ингээд нэг интеграл талбайг олсон. Энд болохоор а гэсэн цэгээс эхлээд цаашаа ингээд явсан шүү дээ. Энэ хөрийн яг хорн хэс хорн юм цаг. Тэр яаж ч болохгүй хоёр талаас нь цаг л хэрэг болохгүй гэсэн. Нэг талаас нь цаг л хэрэг болохгүй. Анда хязгаарыг баримтсан альчлал. Тэгээ энийг бол сан венсон сан венсон гэдэг хүн шийдсэн. Аа өөрөөр шавтай нэг зэрэг шавин сараасаа гэдэг. Энийг бол гиперболыг дөрвүүлчих гэж байна. Нэг их хүн гэсэн нь өөрөө гипербол шүү дээ. Тэр энэ яасан бэ гэхээр за би нэг асуулт асууж чи энэ нэг их хүн гэсэн юм интеграцлахаар ямар юу гардаг вэ? Албан ямар байдаг вэ? Эленикс. Чатын дээр бичих үү? Эленикс. Тэгвэл нэг. Логарифм яаж гаргасан бэ гэдэг үг. Сан венсон яасан бэ гэж юм гэсэн байна. Нэг их хөөхөн x гэсэн нөгөө юугаа зовчлаа. Тэнгүүтээ нэг гэсэн юм босоош тунгаад тэгээд а б гэсэн бас нь б а тэгээд а б гэсэн зүгээр яаж гэж бодно гэдэг. Тэгээд бид нар яах вэ гэхээр энэ чинь бүр нөгөө интеграл интеграл нэг гэсэн үн шүү дээ. Нэг нэг дээр ингэж энэ талбайны гэсэн. Тэгэхээр нэгэс а б хүртэл юм доор байгаа талбай байна шүү. Энэ бол агаас а б хүртэл хүртэл явсан энэ талбайтай тэнцсэн гэж харсан. Жижигхан байж гэхдээ Яг хөө гэхлээр энэ юу маань өөрөө энэ яг энэ доторх энэ мөрийн доорх юмнуудыг нь биш энд нэг юм жижигхэн тэгшин зүгт байна гэж бод. Их юм бол амар их хэрэгтэй. Жижигхэн тэгшин зүгт байх юм бол энэний өндөр нь нэг их хөөх нь x маягийн юм байна шүү. Одоо өөр хэлбэл өндөр нь энэ эндээс одоо тэр хүртэл зайнда уруу хүрчсэн юм байна шүү. Тэгэхээр энийг а тугаад б болгочих юм уу? Энэ нь авиатрих юм болов. Өндөр нь агаар үжигдэх хэрэгтэй гэсэн шүү дээ. А тулс энийг энийг А тулс юм бол энийг өндөр нь А үжигдэж байгаа. Тэгэхээр энийг өргөн бас А тулс. Өргөн яг энийг мэдээж одоо энэ мөрийн доор хэмээ ингээд жижигхэн жижигхэн юм хуу энэ босоо тэгшин сүгүй хуваасан гэж бодох юм бол тэрний өргөн бас яг хаан байгаагаас байгаасаа хамаарах нэрийсэх хэрэгтэй шүү дээ. За тэгэхээр энэ А дэх нь нэрийсэх гэсэн үг чинь А дэх нь өндөр нөхс чиж байгаа учраас л юм байна. Энэ өөр хэлбэл энд ийм нарийхан уртын байсныг нь болчих. 
өргөн хүн гэсэн үзлээ өндөр юм болцсон гэсэн үг. Тэгээд өндөр өргөний харьцаа яг юм гэж. Өргөнөөрөө хэд дахин багшны өндөрөөр яг төд дахин сонгодог юм л нэг их бах нэг гэсэн гэнэ. Тэр нь онцлог нь одоо юм байна. Тэр ийм том юм тий. Тэнгүүт одоо яах вэ гэхээр мэдэж байна. Одоо энэ бүхэл нэгэс ап хүртэлх талбай болно. Одоо энэ доор бага бүх талбай. Тийм бол юу вэ гэхээр ихээр нэгэс а хүртэл яваад тэр талбай нэг гэж. Тэгээд дараа нь агаас а б хүртэл явсна тий. Эхлэн бид нар агаас а б хүртэл явсныга бид нар нэгэс б хүртэл явсан энэ талбайд адилхан гэсэн юм хэрэгцэн юм. Тэр энэ дэр ямар ч хамаг орчиж байна гэхэд энэ доор нэгэс хэлээд нэг ба а б гэсэн хоёр а босоо шуруунаар хэлэгдсэн гипноболын доор талбай нэгэс а хүртэл талбай болоод нэгэс а гэдэг нь юм гэж нэмх нь нэгэс б гэсэн Тэр энэ дэр яаж юм тэр ийм нэг функц тодорхойлчих юм бол нэгэс эхлээд x хүртэл яв олс яддаг юм. Аа нэгэс эхлээд x хүртэл явсан юм талбайг олддаг юм функц тодорхойлчих юм бол тэр функц нь үржүүрийг нийлбэрч хавьрдаг функц юм. Тэр ийм функц ямар функц байх гэж гээд бодохлоо энэ сан бинсан шавин хэрэг болсон байна. Ийм функц баансал байх юм логарифм гэсэн үг. Логарифм алгоритмын нэг тухайн л хөдөлж байсан юм байна. Тэгээд ингэж аа интегралчсан. Одоо бид нэг яхаа интегралчсан гэж яг бодсоос юм. Тэр үед яг л дөрвөлжсэн бай квадрат тууф оруулсан гэж хэлж. За тэгсэн чинь яасан гэхээр бид нэг ч гоо Ньютон дэрний соёл гэж чинь. Аа бүх юмыг нь яг зэгсэнд нь оруулаад тэгээд ийм байсан юм байна гэж. За яасан гэхээр ингэсэн а тэгэх үү энэ сайд бид нар ингэ зөвхөн талбайг олох юм ярьж байна л да. Тэгээ энэс гадна бас ингэ мөрийн шүрхчийг олох юм гэж бодлоо гэдэг нь а ярьдаг л байсан. Тэгэн чинь энэ хоёр нэг хоорондоо нэг юм хоёр тал болж гараа. Ньютон дэрний сурч чирээ. Энэ нэг мөрий байж байна. Мөрий мөрийн шүрхч байна тий. За мөрийн доор байгаа талбайг олохыг сайд бид нар яриадсан. Тэгэн чинь энэ мөрийн шүрхчийг олох үйл хэрэгтэй үйлдэл нь уламжлал гэдэг юм бол а шүрхчиг бол үйлдэлийг нь уламжлал гэдэг. А тэгээд зүйл бодо тэнд холбоотой үйлдэл гэх юм. А энэ доор энэ талбайг болдог үйлдэлийг нь болохоор интеграл гэдэг. Тэгээд тэгсэн чинь энэ хоёр чинь хоорондоо бие биенийх өрөө нь болчихлоо. Өөрөөр хэлбэл энэ уламжлал гэсэн юм нэг юм одоо функц төр хийдэг нэгтэл гэдэг функцээс уламжлал юм. Уламжлалыг ойлгочих юм бол зөвшөөрөл f гэсэн функцийн уламжлал g гэх юм бол а g гэсэн функцийн доо функцийн үг юм а дээр графикор хайзгалгдсан төрсийн доор нь байгаа юм шиг хавтай мэдчихвэл f гэсэн f гэсэн үг юм. Тэр маш олон од чинь нэг зүгээр юм уу хав арга гэх юм одоо ийм арга гэх юм одоо энэ талбайг олдох арга гэх юм гэж баахан олон хүмүүс зовч байгаа. Үүдийг нь уламжлалын бодол уламжлалын бодол бол ингээ айхтар тэгтээ биш яг нь буяа өмнөгөр үлдсэн элементар нэг зүйл байдаг. Тэр баах уламжлалуудыг бодож бодож бол тэр нь нөгөө уламжлал тоо тэр гарч ирсэн юмнуудыг нь бүгдийг нь түгэл түүж аваад оо энэ а түүж аваад яг хав тэр одоо харгалзаа үүсэн шүү дээ. Тэгээд оо энэ интеграл нь тэр энэ интеграл нь тэргээр бол ингээд озоод болгоод гэдэг яваад ч болно. Яг хав а Ньютон дэрнээсээ сүүл тэр интегралыг илүү а а үгүй одоо нэг татуусан даа тангсан байхад тодорхойсон тийм үг юм гэж ингэж орж ирсэн юм. За тэгээд ингээд Ньютон гэдэг нэгсээс эхлээд цаашаа ингээд нэг калкулус буюу интеграл дифференциал болон юм хөвчөр явсан. Тэгээд а мэдээж Ньют хамгийн энэ интеграл дифференциал болон карта механикийн бодлогыг бодох гэж байгаа гэсэн үг. Ньютон нь бол чинь нэг бодлого нь ийм байх гэсэн юм байна шүү дээ. Тэр бодлого нь өгдсөн байв л өөртөө нь үтсэн байвал замыг нь яаж болох вэ гэхдээ хаан байрлыг нь яаж болох вэ гэдэг бодлого чинь өөрөө мэдээг авчих гэсэн юм байна. За тэгээд мэдээж бодлогыг нь зүгээр энэ ийм бүгс гэдэг үгтэй эсвэл бодлого нь өөрөө одоо байрлаа санаадаг чинь энэ хүн байж болно шүү дээ. Тийм бол энэ чинь ингээд дифференциал тэгшлэх гэж чинь зүгээр нь интеграл шиг гэдэг биш. Тэгэхээр за энэ би энэ дэр жоохон юу яасан бэ? 
физик тэрэг хэрэглээ тэгээд тэрний тэрний одоо геометрист ямар юм хангалцсан бол гэсэн юм үүсэх цохоог оролцсон байх та тэгээд хамгийн их зүгээр ингээд одоо цэгийн цэгэн тийм бөөнсийн механ гэх юм бол энэ одоо геометрист бол мөрийтэй хангалцсан юм яа гэдэг зүгээр байгаа юм эсвэл одоо тэр баг одоо мөрийн бас бид хасан тэр энэ бол тэр их одоо энгийн уламжлалт гэж тэгж ярьдаг тэр энгийн уламжлалт гэж тэгж оролцсон байгаа энгийн уламжлалт гэж маш чухал байрсан үзэлтэй мөрийн ганц яг тэгээд цэрэн үсэн юм. За тэгээд хий шингэний механик цахилгаан сургамжин үеийн харимхан онц төлөвч тэнгээд ийм юу гэх юм бэ? Яг энэ цэгэн бүүн биш нэгэн нийл орчны орчны машин дотор явж байгаа физикийн үзэгдлүүдийн зардлыг ийм онцод болсон вектор тензор тоолж онлоодос онлоод үндсэн тэгчлүүд нь дандаа тухайн үйлчлэг шиг юм байна. За аа тэгээд одоо энэ үеийн харимхан онлоос орсон дэшрэл юу гэдэг нь сонгийн хөөсн хэлбэрийг олох гэж байна. Иймэрхүү бодлогоны болохоор гадаргуугийн геометри гэж байна. Тэгээд энэ нь бол тухайн үнсэн хэлбэр юм. Аа эсвэл юу гэж бодож байгаа усны хатар эсвэл гитарын үнсэн хэлбэр зэрэг гэдэг нь их юм бол юу гэдэг нь бол гадаргуугийн гэж байна. Гитарын үнсэн чинь нэр юм нэг хэмжээс гэж гэсэн хугацаа хугацааны дагуу яаж өсөлт нь хугацаа гэсэн юм нэг юм өчрөөд нэг юм гадруу шиг за тэгээд харьцангүй ерөнхий онд гэж байна энэ бол риманы биомет гэж байна тийм би энэ бол энгийн риманы биомет гэдэг нь энгийн үнэмшлэгч төв боломжтойч нэг юм сайд маш талангүй сүүлийн маш чухал юм гэсэн энгийн уламжлалтыг шилдэг нь мэдээж риманы геометри гэдэг чинь за гадаргуугийн геометри юм байна. Тэгээд тэрэн дээгүүр ингээд бас мөрийнүүдийг судлаа шүү дээ. Тэр энгийн богн хоёр цэгийг хөдсөн энгийн богн мөрийг байх гэж хэлээ. Иймэрхүү болооч гэх юм энгийн уламжлалтыг шилдэг. За гадаргуугийн өөрийг нь судлах юм байна. Болж 